quiero nada, yo ya no quiero nada. Buenas noches a todos, aquí Martí desde la Academia de OT. Hugo lleva toda la tarde ensayando con su nueva profe, Ana Ju. Ha habido sorpresa, aunque luego no vaya a ser así, pero ahora ha habido sorpresa, exagerado en el beat para saber dónde tiene que entrar todo. Vale. Voy a intentar hacerlo perfecto. Si me viera ayer, que tenía una gana de llorar y un agobio, me saturo, mucha cosa, mucho todo. No, no, es que claro, cuando ves que no te salen es como, ¿por qué, por qué? Si tanto lo estoy ensayando tanto, ¿por qué, por qué, por qué? Hoy me sale mejor que ayer. ¡Claro! Porque lo tienes que dormir. Pon un anajo en tu vida. Sí, por favor. Pon una jujiti en tu vida y a Brian se lee si quieres lanzar un temazo. Tengo que parar. Hoy le he anunciado a Hugo quién será el productor de su single, Demonios. Cuéntame un poquito más de tu idea, que lo quieres todo, ¿no? Claro. Quiero todo. Quiero, todo. Quiero meter el lírico. ¿Ya tienes el producto? Tengo una idea que te quería comentar. Cuéntame. Hay un productor que es, que es muy, muy bueno. Se llama Pablo Sebrián. Hizo desde Nach hasta Manuel Carrasco, David Bisbal. Lo quería sumar una persona también que estuviera un poquito más eh, contigo con la parte de letra, que es Andrés de Devicio. ¡Oh! Pues yo lo conozco. A Hugo le ha faltado tiempo para contárselo a Eva. ¡Qué guapo! Digo, ¿y esto dónde lo grabamos? Me dice, esto se graba aquí, abajo, no sé qué. Digo, ah, vamos a que salir, no salgo, ¿no? Ay, no voy a llorar. O sea, me estás vacilando. Que vas a llorar por no eso. No voy a llorar. Y por todo lo que ha pasado, no vas a llorar. O sea, no. <risa> Ni se te ocurra llorar que te mato, ¿eh? Eva tiene razón. En esta academia hay muchos motivos para llorar. Sobre todo escuchando algunas conversaciones durante la comida. ¡Qué asco! Yo tenía un ratoncito. Te cogí en, en, en una feria. Yo cogí un ratoncito chiquitito. Estaba metido atrás de un mueble. Y yo queriendo yo? mover mueble para sacarlo. Ponejo. No me cuentes más, ¿vale? Saqué el mueble, pues lo vi allí y diez. ¡Y maravilloso! Y me compré dos hastequillos. Y cojo uno y me lo pongo así en la mano yo en el sofá. Y anda, te imaginas que me, que me pega un bocado, me pega un bocado. Y hago ¡pau! Mira, tiré al hasta así contra tripache. los otros sofás. Pero no. ¡Qué maravilloso! ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Tienes aquí agonía y encima estoy comiendo y me, me están dando un... <risa> ¿Están conejo o qué? ¿Me estoy comiendo conejo? ¡Cállese ya! Un conejo igual, un haste pero grande. Eso, Nia, que se dejen de conejos y ratones. Tú eres más de temas familiares y religiosos. Tengo hermanos, pero son solo de padre. Ya. Empecé a tener relación con mi hermana ahora antes de Navidad. ¿Y de qué edad tienen? Mi hermana tiene 21, mi hermano Samuel 14 y mi hermano Yabet 12. ¿De qué es ese nombre? Bíblico, creo. ¿Eres religiosa tú? ¿Yo? ¿Qué voy a ser yo de religiosa? Dentro de una iglesia me sangran los ojos. A mí a veces lo que me sangran son las orejas. Bruno se ha enterado de que Raiden es el productor de su single y no ha parado de repetirlo durante toda la tarde. ¡Qué pesado! Si escuchas la canción, eh, ¿cómo, ¿cómo te la imaginarías? Uh -huh. Que creo que está bastante claro. Pero ver la opción de jugar con un productor que te saque de esa zona de confort y que te pueda aportar algo que lleva la canción a otro lugar. Nos ocurrió una opción que es Raiden. ¡Wow! Podría ser un tándem increíble. Me encanta. ¿Te gusta? Además, o sea, Raiden también es de Alcalá. Bueno, o sea, alguna vez nos hemos conocido sí. y tal, ¿no? O sea, y vamos, la admiro muchísimo. Ya tengo productor. ¿Quién es? Raiden, tío. Raiden. 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 Brian hoy ha tenido una agenda apretadísima. También se ha reunido con Mayalen y Anne para hablar de la producción de sus respectivos singles. ¡Qué novedades! <risa> Las novedades son que al final la banda decidió que quiere acabar la producción en Navarra directamente y hacerlo con, con, en el estudio que ya lo habían empezado a hacer. Vale. Están trabajando y el lunes ya nos van a pasar la mezcla para que tú puedas ir preparando la canción. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Sí, bien, también. ¿Estás preparada para mañana? No soy nada consciente. Bueno, mejor. Na nada, nada consciente. No te preocupes, yo quiero que Manu tenga un tiempo para trabajarla la semana que viene, que la puedas escuchar y que estés... Sí. Contenta. A mí, si me preguntas, me molaría sacarla a principios de marzo. Sí, no os vais a librar de ellos porque Gerard y Anne, los agapornis de la academia, me han vuelto a dar una tarde muy empalagosa. ¿Qué va a pasar cuando salga afuera? ¿Qué? Te va a ir bien. Te viro. ¿Quién no te va a ir? A eso me refería. ¿Qué te pasa? Estoy cansado. ¿Por qué? No sé. Y quiero que me salga algo, o sea, tengo ganas. Estoy ahí en plan, ahora que aprendí más o menos cómo se maneja el Pro Tools. ¿Qué? ¿Quieres que me vaya y te deja solo? No, no te preocupes. Uf, qué pereza, qué cursis. Anda que como Anne abandona la academia este domingo, vamos a vivir un drama de película. Oh.
esta tarde los tres nominados han grabado también sus canciones. Bravo, Flavio, qué bien, qué bonito. Estas son las cosas que más me gustan de este trabajo. Por cierto, Eva y Gerard también han dado caña a su locomotora en el estudio y lo han petado fuertemente. La masterclass de Jaime Altozano ha sido una pasada. Lo que no sabemos es cómo habría sido si la hubiera impartido Jaime Cantizano, el profesor que Samantha pensaba que iba a venir. ¿De qué es la masterclass de hoy? De Jaime Altozano. A Jaime ver. Cantizano. Altozano. <risa> <risa> Qué guay está cuando, cuando escucha otra cosa, tío. Qué guay está cuando Samantha escucha otra cosa, tío. A ver. Es que eres. eres mano derecha. Eres tan. tan tú. Me ha extrañado, pero digo, no sé cómo. Aquí viene gente tan rara. <risa> Y ahora sí, vamos a escuchar a Jaime Altozano, el youtuber y divulgador musical. Creo que lo que más útil os puede ser es lo que os he hecho, que es unos apuntes de armonía, ¿vale? Cuya premisa es cómo salir de los cuatro típicos acordes. Uy, gracias. ¿Vale? <risa> <risa> Te vi a ti, Rafa, y a ti, Hugo, precisamente mencionar eso, concretamente. Sí, sí. Tú en la tuya, primero usas tres acordes y de pronto, como en el estribillo tal, metes como un cuarto y decías en plan, bien, he metido un cuarto de acordes. Tal. <risa> y lo que pasa es que hay algunos que no... O sea, que, que usáis la hostia de acordes. O sea, que no necesitáis eso. Tú tienes algunas canciones, Jesús, madre mía, que a lo mejor para el puente, el momento de ruptura, te viene bien de pronto cambiar. Entonces, por ejemplo, pues os vais a secuencias que estén cerca de esta, en la misma categoría, o a una completamente distinta, lo que queráis, y entonces podéis buscar. Yo aguanto aquí y luego... Na, 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 na. Ahí, ese, ese es el que te falta. Te falta uno. Na, ese na, es el que te falta, exactamente. Na, na. Jaime, ¿cómo ha sido tu experiencia con los concursantes de Operación Triunfo? Hola, Martí, ha ido genial. Yo me lo he pasado muy bien. Y, joder, conocerles en persona me ha encantado, me han caído súper bien. Y no sé, genial. Veo que tienen mucha intuición musical. Mucha, 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 mucha. O sea, están tocando un montón de... de pues en este caso de lo que yo hablaba, que eran acordes y secuencias armónicas y tipos de melodía y géneros distintos. Y mucho lo hacen por intuición. Ni siquiera porque sepan exactamente qué acordes están tocando sino porque es que les viene a la cabeza y lo ponen. Y tener oído es, es una cosa fundamental, quizá lo más importante a la hora de hacer música. Que todos tengan ese nivel eh, a mí me hizo mm, exigirme mucho a la hora de prepararme la clase. Me siento muy satisfecho. Me ha encantado la clase, mm, los chicos son majísimos y, no sé, encantado, la verdad. Al final, el que los voy a kill soy yo. Me tienen frito con la grupal. Es que estoy gritando, ti? tío. Yo voy a parar ya, estoy afónica. Estoy gritando. Sí, sí, no, yo voy a parar también ya. ¡Qué ilusión! Afónicos, como me gusta oír eso. A ver si me dejan descansar. Mañana os espero a las 9 y recordad que viene Dave y después llega el segundo pase de micros. ¡Qué miedo! Buenas noches, Ale. Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo «Ok, Google, quiero hablar con la Academia de OT».